ഹലോ കുക്ക് വിത്ത് റീനിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ദം ബിരിയാണിയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റൈസ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നല്ലതുപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം ബസ്മതി റൈസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റി ബസ്മതി റൈസ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബസ്മതി റൈസ് കൊള്ളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റിനെയും ബാധിക്കും ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മീൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം മീനാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ചെറിയ പത്ത് പീസ് മീന് ചെറിയ പീസസ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ബിരിയാണിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ഭംഗി വലിയ പീസസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ മോതയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മീനിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി പിടിപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ശാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അരി വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ വെള്ളമെല്ലാം ഊറ്റി മാറ്റി ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ആറ് കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട വലിയ കഷ്ണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു നാല് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ബേലീവ്സ് ഇത് നമ്മൾ അരി വേവിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ കുഴുവുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പം ആ വെള്ളം ചൂടായി ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ വെള്ളത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ബേലീസ് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് അരിയാണ് അരിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ അരി ഒരു മുക്കാൽ വേവായാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കണം ബാക്കി വേകാനുള്ളത് നമ്മൾ ദമ്മ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും അരി വെ മുഴുവൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദമ്മ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് മുക്കാൽ വേവ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അരി ഇപ്പോഴൊരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വെള്ളമെല്ലാം ഊറ്റി ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ആ ചോറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് ഒന്നൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആ നാരങ്ങ നീര് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ദം ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഈ ചോറ് ഈ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പം ആ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഫിഷ് ഒന്ന് പകുതി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാനാണ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ആ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോഴാ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മീനിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട്
മൂന്ന് സവോള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് തക്കാളിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാനൊരു രണ്ടര തക്കാളിയാണ് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒട്ടും തന്നെ പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടര എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല പുളിയുള്ള തക്കാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് തക്കാളി വരെ മതിയാവും അരക്കപ്പ് തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ആറ് പച്ചമുളക് കീറിയത് അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു പിടി പുതിനയില പിന്നെ മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ആ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ നെയ്യ് ഒന്ന് ഉരുകി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം ആ എണ്ണയും നെയ്യും ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം സവോള വേഗം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവോളയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഫിഷ് ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിടുമ്പം എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അതും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം ആ സവോളയെല്ലാം നല്ലപോലെ വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആ കീറി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം ആ പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പെരുഞ്ചീരകം ചതച്ചെടുത്തത് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി വേണ്ടുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി അതായത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ തീ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ പാത്രമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതങ്ങ് വല്ലാതെ മൂത്ത് കരിഞ്ഞു പോവും കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലെന്നായി പോവും നമ്മുടെ ഗ്രേവി അതുകൊണ്ട് തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടേ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ പൊടികളുടെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറി നല്ലപോലെ മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് ഈ തക്കാളി ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം അതുവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക ആ തക്കാളി നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അരക്കപ്പ് തൈരാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ലപോലെ യോജിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മീൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം മീൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീനെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ എരിവ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളകും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ അതെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടായി ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ വിതറി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്കാക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് പാത്രം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ആ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മീനെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം തിരിച്ചിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ആ രണ്ട് മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീനും ഗ്രേവി എല്ലാം നല്ല കണക്കിന് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കണം അതായത് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാല പിന്നെ കുറച്ച് സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കണം ഇത് ഞാൻ നെയ്യിലാണ് സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാരയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരുന്നു ഈ സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാഷ്യൂനട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മസും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല എൻ്റെ മക്കൾ കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മസും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ദോശക്കല്ലാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അടുപ്പിൽ തീ ഞാൻ നല്ലപോലെ കൂട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദോശക്കല്ല് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടണം ദോശക്കല്ല് നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ തീ സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം അതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം നെയ്യ് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഫിഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ഫിഷിൻ്റെ പകുതി അതായത് പത്ത് പീസ് ഫിഷ് ആയിരുന്നല്ലോ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പീസ് ഫിഷ് ഗ്രേവിയോട് കൂടി ഇതുപോലെ നിരത്തി കൊടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറിൻ്റെ പകുതി ഇതുപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഗരം മസാല പൗഡറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലിൽ നിന്ന് കുറച്ചും അതുപോലെ സവോള ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മസും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചും ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ കളറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം യെല്ലോ ഫുഡ് കളറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ഡ്രോപ്പ് നെയ്യും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റായി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മുകൾ ഭാഗം ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലും കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വൻ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലപോലെ ദമ്മായി കിട്ടണം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ അലുമിനിയം ഫോയിലും ലിഡും എടുത്തു മാറ്റി നല്ലപോലെ ആവി വന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അരിയൊക്കെ ഇപ്പം നോക്കിയാൽ അറിയാം നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടു കൊണ്ട് അന്ന് നല്ലപോലെ വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ പരുവമാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ അലുമിനിയം പോയിലും ലിഡും വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക അതങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ഇരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു